ഇന്ന് തിരുസഭയുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ തിരുനാൾ ബന്ധക്കൂസായുടെ പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ എങ്കിലും മരിയ മാത്തർ എക്ലേസിയ മറിയം സഭയുടെ അമ്മ എന്ന് കീർത്തി പരിശുദ്ധ കന്യകയ്ക്ക് അപൗസ്തരികമായ കാലം മുതലേയുണ്ട് പന്തക്കൂസ്തായിൽ നാം അനുഭവിച്ച ആ പുതുജനനത്തിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥതലം വിശദമാക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ ഈ അവധാനം ജീവദായകമായ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയ അവസാനത്തെ ആദമാണല്ലോ ക്രിസ്തുനാഥൻ ശ്രീഹ ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് പതിനഞ്ചിൽ അത് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണടിഞ്ഞു പോകേണ്ട അധ്യായങ്ങൾ അങ്ങനെ അവൻ വീണ്ടും ഉയർത്തി ആദാം എന്നാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മണ്ണ് തന്നെ ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഹൗവ ജീവനുള്ളവരുടെ മാതാവാകുന്നുവെന്ന് നാം കേൾക്കുന്നു മറിയമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൗവ എന്ന് ആദ്യമായി വിളിച്ചത് രക്തസാക്ഷിയായ വിസ്ത ജസ്റ്റിൻ ആണ് ഇന്ന് ആ പുണ്യമാന്റെ തിരുനാൾ ദിനം കൂടിയാണെന്നത് വിസ്മയകരമായ ഒരു യാദൃശ്ചികതയായി തോന്നുന്നു നമ്മളോടുത്ത് വസിച്ച ദൈവമാണ് ക്രിസ്മസ് സന്ദേശമെങ്കിൽ നമുക്കായി മരിച്ചുയർത്ത ദൈവമാണ് ഈസ്റ്റർ സന്ദേശമെങ്കിൽ നമ്മിൽ സജീവനായി നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവമാണ് പന്തക്കൂസ്തായുടെ സന്ദേശം തിരുസഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായവൾ ക്രിസ്തുവിൽ നവജന്മം പ്രാപിച്ച എല്ലാവരുടെയും അമ്മയാകുന്നു ഇന്നലെ മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മറിയം എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ കൂടി ഓർമ്മ തിരുനാളായിരുന്നു എന്നത് വേറൊരു യാദൃശ്ചികത ഇന്നലെ നാം ധ്യാനിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥന സ്നേഹം ശുശ്രൂഷ എന്നീ ക്രമം ഇതൽ വിരിയുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂരിതയാണപ്പോൾ ദൈവത്തെ മാംസം ഉടുപ്പിച്ചവളും അവരുടെ സ്നേഹം യൂതയാക്കുന്നുകളുടെ കല്ലും മുള്ളും താണ്ടി ഏറ്റവും സഹായം ആവശ്യമുള്ള എലിസബത്തിനെ തേടിപ്പോകുന്നു സ്നേഹ ശുശ്രൂഷയുടെ പാരമ്യം എലിസബത്ത് മറിയത്തിന്റെ വരവിൽ വാഗ്ദത്ത് പേടകത്തിന്റെ എഴുന്നുള്ളത്താണ് അനുഭവിച്ചത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഒടുവിൽ മറിയത്തിന്റെ മഹത്വം അവൾ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിച്ചു കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്തവ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച നീ ഭാഗ്യവതി മറിയം എലിസബത്തിന്റെ കൂടെ പാർത്തു ദൈവം നമ്മിലും നാം ദൈവത്തിലും ഒത്തുവസിക്കുന്നു എന്ന് ഈശോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച മേനോ എന്ന അതേ പദം കൊണ്ട് ലൂക്ക മറിയത്തിന്റെ ഒത്തുവാസത്തെ കുറിച്ചു ഇതൊന്നും മറിയത്തിന്റെ മാത്രം പുകഴ്ചകളല്ല എന്ന് സുവിശേഷം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതികളാണവ സഭയുടെ ആദ്യകാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ മറിയത്തെ സഭയോട് ചേർത്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് മറിയം സഭയുടെ അടയാളമാണ് നോത്ത എക്ലേസിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രത്യാശിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന സഭയുടെ അടയാളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറിയത്തെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടതെല്ലാം നമുക്കും ബാധകമാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെല്ലാം തന്റെ സവിശേഷ പദ്ധതിയിൽ മറിയത്തിന് ദൈവം നേരത്തെ വിളമ്പിയെന്ന് മാത്രം സഭയും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള അവിഭാജ്യമായ ഐക്യത്തിന്റെയും തീവ്രമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിത സാക്ഷ്യമാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം ക്രിസ്തുവിന് സഭയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മ തിരുനാളായി ഈ ദിവസം മാറുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ബെനഡിക്ട് പാനാറാമൻ പാപ്പ ഈ ഒരു സത്യത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് നോക്കൂ തിരുസഭ കന്യകയും മാതാവുമാണ് അവൾ നിർമ്മലയും അതേസമയം കാലത്തിന്റെ വിഴുപ്പുകൾ ചുമക്കുന്നവളുമാണ് അവൾ സഹിക്കുന്നവളും സ്വർഗാരോപിതയുമാണ് പതിയെ പതിയെ അവൾ പഠിക്കുന്നു മറിയം അവളുടെ കണ്ണാടിയായിരുന്നുവെന്ന് മറിയം അവളുടെ ആൾരൂപമായിരുന്നുവെന്ന് അതേസമയം മറിയം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല തന്നിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നവളല്ല അവൾ സഭയെന്ന മഹാരഹസ്യത്തെ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്നു ജിയോവാനി ഖുറേഷ്യയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധ കഥാപാത്രമാണ് ഡോൺ ക്യാമിലോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തിനടുത്ത് പോ എന്നൊരു ഇറ്റാലിയൻ കൊച്ചു ലോകത്തിലെ ഇടയനായ ക്യാമിലോ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം മുഖ്യ കഥാപാത്രമായി വരുന്ന ല മഡോണ ബ്രൂത്ത എന്നൊരു കഥ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലെ മാതാവിന്റെ രൂപം വളരെ വിരൂപമായിരുന്നു ഒരു അനുപാതമോ കലാഭംഗിയോ ഒത്തിണങ്ങാത്ത ഒന്ന് അതിനെ അഗ്ലി മഡോണ എന്ന അച്ഛൻ വിളിച്ചു മഡോണ എന്നാൽ ഇറ്റാലിയനിൽ കന്യക മറിയും അതെങ്ങനെയെങ്കിലും തകർന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതൊരെണ്ണം പകരം മേടിക്കാമെന്ന അച്ഛൻ കണക്കുകൂട്ടി പക്ഷെ അക്കാര്യം പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഇടവകക്കാർ പറയും കാണാൻ ഭംഗിയില്ലെങ്കിലും അത് പുരാതനമാണ് അച്ഛ അവസാനം അച്ഛനൊരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു എല്ലാ വർഷവും ഈ രൂപവും തോളിലെടുത്ത് നഗരപ്രദക്ഷിണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു പതിവുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നല്ല വേനലല്ലേ നിങ്ങൾ രൂപം വഹിച്ചു കുഴയും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വണ്ടിയിൽ അത് എഴുന്നുള്ളിക്കാം ആളുകൾ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി ആരും കാണാതെ അച്ഛൻ വണ്ടിയുടെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഇളക്കി വെച്ചു ഇനി വണ്ടി ഓടുമ്പോഴെല്ലാം നല്ല കുലുക്കമായിരിക്കും എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പ്രദക്ഷിണത്തിന് സകലമാന ഊടുവഴികളിലൂടെയും
നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കന്യകയെ ഇമ്മാക്കുലാത്ത എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അമലോത്ഭവ കറയാറ്റവൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സഭയെ ഇമ്മാക്കുലാത്ത എക്സ് മാക്കുലാത്ത എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അഴുക്കും കറയും നീക്കി കറയാറ്റവളായി തീരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെയും കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പാടുന്ന ആ സുവർണ ഗീതത്തിൽ നാം പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ സാനാഖ്വാദസ് സൗച്ചിയും വ്രണങ്ങളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കണേയെന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണമേയെന്ന് അഗ്ലി മഡോണ എന്ന കഥയെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യം കൂടി ഓർക്കണേ ഉത്തമ ഗീതം ഒന്ന് അഞ്ച് കറുത്തവളെങ്കിലും ഞാൻ അഴകുള്ളവളാണ് അത് കേവലം ഒരു പ്രണയകൂചനമല്ല ആയിരങ്ങളിലും പതിനായിരങ്ങളിലും സുന്ദരനായ നാഥനെ നോക്കി അല്പം ചെളിയും പൊടിയും വെയിലും കൊണ്ട് കറുത്തുപോയ തിരുസഭ പാടുന്നതാണ് അതെന്ന് വന്ധ്യനാവിശ്വ വീട് പറയും തിരുസഭ കാലത്തിന്റെ വിഴുപ്പ് പാണ്ഡങ്ങൾ പേർന്നവളാണ് എങ്കിലും അവളുടെ അവസാനം ഒരു അഴുക്ക് ചാലിലായിരിക്കില്ല അത് അവളുടെ പ്രാണനാഥൻ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ കണ്ണീരും വിയർപ്പും ഒപ്പാൻ തിരുസഭ എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യക എങ്ങനെ തലമുറകളായി ദേശാന്തരങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സുന്ദരമായ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് മഡോണകൾ കറുത്ത നിറമുള്ള മാതാവിന്റെ രൂപങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട് പോളണ്ടിന്റെ രാജ്ഞിയായ മറിയത്തിന്റെ രൂപം ജസ്നഗോറയിലുള്ളതിന് കവളിൽ വാൾത്തലയേറ്റ് മുറിഞ്ഞ ചാരുകൾ വരെയുണ്ട് വഴികാട്ടി ഹോദജത്രിയ എന്ന് അവളെ ജനതകൾ വിളിക്കുന്നു അവളുടെ മുൻപിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നു പദം പറയുന്നു ജപമുതിർക്കുന്നു സ്നേഹമാലയം ചാർത്തുന്നു ജീവിത ചുഴികളിൽ മങ്ങിപ്പോകുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ പതറാത്ത സ്തംഭമായി അവർക്ക് അവൾ അനുഭവവേദിയാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് മഡോണകൾ കറുത്തിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ലളിതമാണ് ഭൂമിയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും തൊലിവെളുപ്പുള്ളവരല്ല അവരിൽ ഒരാളായി മറിയത്തെ അവർ കൂട്ടുമ്പോൾ അവൾക്ക് തൊലിവെളുപ്പ് ചാർത്തി കൊടുക്കാനും ആവില്ല അവർക്ക് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കാലഗതിയിൽ ചായങ്ങൾ മങ്ങി നിറം പോയതും ഈയക്കറുപ്പും തിരികളുടെ പുക പിടിച്ച കറുപ്പും എല്ലാം ചേർന്നും ബ്ലാക്ക് മഡോണകൾ ബ്ലാക്കായി പോവും അങ്ങനെ ഈ കറുത്ത മാതാവിന്റെ രൂപങ്ങൾക്ക് മണ്ണിന്റെയും മണ്ണിന്റെ മക്കളുടെയും നിറവും മണവും ഉണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത് മതചരിത്രകാരനായ സ്റ്റീഫൻ ബെങ്കോ ക്രിസ്ത്യത സംസ്കാരങ്ങളെ പുൽകിയപ്പോൾ അവരുടെ രുചികളെയും രീതികളെയും കൂടി സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ സംസ്കാരങ്ങളിലെ ഭൂമി ദേവതകൾ കാർവർണമുള്ളവരായിരുന്നു ഈ കലാസങ്കല്പങ്ങൾ മഹത്വപൂർണയായ സ്ത്രീയായ മറിയത്തെയും അവളുടെ പുത്രനെയും വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് പുരാതനമായ നോവുകളുടെ മേൽ പുതുനാം പുതിർക്കുന്ന ദൈവപുത്രൻ ഉയർന്ന പറന്ന മനുഷ്യനെ പുരാതന സർപ്പം മണ്ണിലഴയാൻ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നവൻ മണ്ണിൽ അടങ്ങണം എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടു ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് ഇതേ മണ്ണിൽ ജീവവായുവിനെ നിറച്ചല്ലേ ദൈവം മനുഷ്യനെ മെനഞ്ഞത് ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് ഏഴ് സ്റ്റീഫൻ ബെങ്കോ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ച് പുതിയ ആദമായ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്ന നവസൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചു വിസ് ആംബ്രോസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ബെങ്കോ പറയും കന്യകയായ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആദം പിറന്നു കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവും മണ്ണിൽ അടങ്ങും എന്ന് മനുഷ്യനെ വിധിച്ചെന്ന് വെച്ച് അവൻ മണ്ണിൽ ഒടുങ്ങും എന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചില്ല കേട്ടോ വീണ്ടും അതേ ഒന്നു കൊറിന്തോസ് പതിനഞ്ചിൽ പറയും പോലെ വിതയ്ക്കുന്നത് നശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് പുനർജീവിക്കും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് തന്നെ വിത്ത് നിലത്ത് വീണ് അലിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയില്ലല്ലോ അലിഞ്ഞാലോ പിന്നെ പറയാനുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബിസ് ജെറോം പറഞ്ഞത് ഹവായിലൂടെ മരണമെങ്കിൽ മറിയത്തിലൂടെ ജീവനെന്ന് നാം പൊഴിക്കുന്ന വിയർപ്പും ചുടുചോരയുമെല്ലാം നല്ല ഒന്നാന്തരം വിത്തുകളാണ് മറിയത്തെ സഭയുടെ അമ്മ എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചത് ബിസ്ത ആംബ്രോസ് ആണ് വിശ്വാസത്തിലും ഉപവീരും ക്രിസ്തുവുമായുള്ള പരിപൂർണ ഐക്യത്തിലും മറിയം സഭയുടെ അടയാളമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് സാധാരണ ജീവിതത്തിന്റെ തിക്കിലും തിരക്കിലും ദൈവവുമായി അസാധാരണമായ ഗാഠബന്ധം ഉറപ്പിച്ചതാണ് അവളുടെ വിശ്വാസം എല്ലായ്പ്പോഴും ഊവ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന അനുസരണം താൻ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ നാഥനെ കണ്ട് ആളുകൾ കുതിച്ചു ചാടുന്ന രീതിയിൽ അവൾ ജീവനുള്ള സുവിശേഷത്തെ വഹിച്ചു ആനന്ദകാരണമായി എന്നതാണ് അവളുടെ ഉപവി അന്നും ഇന്നും ബദ്ലഹെ മുതൽ കാൽവരി വരെ പിരിയാത്ത സഹയാത്രയിൽ അവൾ ദൈവത്തിന് കൂട്ടിരുന്നു എന്നതാണ് അവളുടെ പരിപൂർണ ദൈവൈക്യം അവൾ എല്ലാ പുകഴ്ചകളും അർഹിക്കുന്നു നിത്യപിതാവിന്റെ പുത്രനെ സംവഹിച്ച കന്യകാമറിയമേ നീ അനുഗ്രഹീതയാകുന്നു ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം പാടും പോലെ ഓ മറിയമേ നിന്നെപ്പറ്റി മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നു ദൈവനഗരമായ നമ്മെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആമേൻ